ഇതിനൊക്കെ സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ ഫോണ്ടി ഉണ്ടാക്കാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രോ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ഒരു വാട്ടർ ഫോണ്ടി ഉണ്ടാക്കാണ് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ഫോണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ഫോണ്ടിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തെർമോക്കോളും അതേപോലെ തന്നെ സിമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വേറെ ലെവൽ വാട്ടർ ഫോണ്ടി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലും അതേപോലെ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാശി നല്ലൊരു ഭംഗി രസമാണ് കാണാന് ഒരു സിമ്പിൾ ഐഡിയയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാൽ നേരെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് തെർമോക്കോളാണ് അപ്പോൾ ഈ തെർമോക്കോളിൻ്റെ നീളം അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ വീതി ഒരു നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം പല തരത്തിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള തെർമോക്കോളാണിത് അപ്പോൾ അത് കൂടെ ഓരോ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഇത് കൂടെ ഒരു ചതുരം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ബ്ലേഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ കത്തിക്കും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേലിൽ നിന്ന് ഒരു ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ തെർമോക്കോളിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു നീളം നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തപോലെ തന്നെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സാവധാനം എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു പി വി സി പൈപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പി വി സി പൈപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വലിപ്പം കണ്ടാൽ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൽബോ പിന്നെ ഒരു ബ്ലോക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ഗോയിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അടപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്യൂബ് എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വെള്ള ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചാലും മതി ഗ്ലൂ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരച്ചു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തേക്കാത്ത ശോഭനം എന്തുമേലും കൊണ്ടുപോയി ഒരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളയാൻ പറ്റും അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ഗ്ലൂവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അടപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് പറ്റുമോ നോക്കി വെക്കണം അത് കൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം പോകാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടോ നോക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാറ്റണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിത് നോക്കി വയ്ക്കുക ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം പോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതേപോലെയുള്ള അതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വലിയൊരു അടപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അതിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഉരുക്കിയിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പാകുന്ന ലോട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ഡ്രൈവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കുറച്ച് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിമ ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ ശരിക്കും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളം പോകണ ട്യൂബും അതേപോലെ തന്നെ പി വി സി പൈപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ശരിക്കും വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നാല് പോറ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മാർക്ക് വെച്ചോളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അടയാളത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നുള്ളൂ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്കെയിലേക്കും വെച്ച് എല്ലാവരും റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ അടിയിൽ കുറച്ച് അളവുകളൊക്കെയും വരഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ പൈപ്
അപ്പം അതൊരുമിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം മറ്റേ മുരിക്കൊരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ കൂടെയൊക്കെ നല്ലപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ സോഡ്രായം വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോക്കോണ്ടി ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കറക്റ്റ് സീറ്റിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു തെർമോക്കോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ആണോ പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ അതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുക്കോണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വരിക അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തെർമോക്കോളും കൂടി എടുത്തുക്കോണം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചതുരം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുക്കോണം അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തെർമോക്കോൾ വെച്ച ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് എല്ലാതും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒരു സെറ്റാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണത് അപ്പോൾ ചെറിയ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ ബോട്ടിൽ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ ആവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാതും നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണത് അപ്പോൾ ഫെവിക്കൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒറ്റ സെറ്റാക്കി പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പൈപ്പുള്ള ഭാഗമല്ല അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിന് ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ചതുരം വരണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലുള്ള രണ്ട് തെർമോക്കോൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളത് വരണ വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സീഡ് കഴിഞ്ഞ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുഴി ഇതിൻ്റെ ആ ചതുരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ എടുത്തു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ കത്തിയോട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടൈമൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ട് ആ തെർമോക്കോൾ കട്ടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുക്കണു അപ്പോൾ ഏകദേശം എത്രത്തോളം ഒരു കുഴി മതി നമുക്ക് ചെറിയ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തുക്കണം നമ്മൾ മുറിവൊക്കെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റി തരുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റി ഒന്ന് ചുറ്റി വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് രണ്ട് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ അത് വിളിച്ചിട്ടാണ് അത് ചുറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ചുറ്റി വേണമെങ്കിൽ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം അത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക നല്ല വലിയ സീല നമുക്ക് ശരിക്കും അതിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫെവിക്കോളൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സംഭവം എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ പിന്നെ വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ സൈഡ് കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ലീക്ക് ആതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ സിമെൻറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിമെൻറ്റ് നല്ലപോലെ ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പെയിൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എടുത്തുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ള സംഭവം ചുറ്റി എടുത്ത് കൂടെ ആദ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം
സിമെൻറ്റ് അതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയിൽ സിമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രഷൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ഉണക്കങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചട്ടകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചട്ടകം എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കാം ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടാവും ഒരു തരം ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ കുഴികളും അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബാക്ക് സൈഡും പിന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചത് ശരിക്കും ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ശരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ ചുമരിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും ചെയ്തെടുത്തുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി വർക്ക് നോക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ കല്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ പമ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് അതുപോലെ സ്കെച്ചിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയം കൂടെ എടുത്തുക്കണം ഇനി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരുക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ആ ഹോളിലുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് നമുക്കിത് ട്യൂബായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെക്കണേൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗം നമുക്ക് ആ ട്യൂബായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ സ്കെച്ച് ആ വാട്ടർ പമ്പ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രഷറൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചതുരം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിനെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ അതേപോലെ ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വയറ് എടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മണ്ണ് നമ്മൾ ആ മേൽ ഭാഗത്ത് ഒരു ചതുരത്തിൽ ഹോളിൻ്റെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നല്ലോ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതിന് നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റർതായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ചെടി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ തോണിയായിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുത്തോന്നുള്ളൂ ഇതുക്കും രസമുള്ള അതുക്കും ഭംഗിയുള്ള നല്ല ചെടികളൊക്കെയും വെക്കാം അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെയും വെക്കണേ കാര്യം ഏറ്റവും നല്ലത് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ചെടികളാണ് അതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡിയ പോലെ സംഭവം അടിപൊളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും അത് കാണാൻ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂബ് എടുത്തുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കർ ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വള്ളത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഗ്ലൂ വെച്ച് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ആ നേരത്തെ വെച്ച പോലെ തന്നെ ആ ഹോളിലൂടെ അതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാറ്ററി അതേപോലെ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബാറ്ററി വിഷയം കണക്ട് ചെയ്യണത് ഇനി നമ്മൾ വാട്ടർ പമ്പിക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ ചാർജർ എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ മൊബൈൽ ചാർജർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായി കറണ്ട് കൊടുക്കുകയെങ്കിൽ അത് പൊകഞ്ഞു പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ ചാർജർ വെച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബാറ്ററി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വയറുകളൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വെള്ളം പറന്നു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടിക്കും കൂട്ടിയിട്ട് കുറേ നേരമായി അപ്പോൾ വാടിപ്പോയി അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ കുറച്ച്
वीडियो इष्टा लाइक वीडियो इष्टिंग डिस्लैक अलग मक्सीमें शेयर सपोर्ट कहते वीडियो मक्सीम शेयर ना चानल सब्सक्रैब सब्सक्रेबाइन प्रधान बेल ऑल नोटिफिकेशन ऑन आई वाटर पंप लिंक डिस्क्रिप्शन को लिंक उपयोग वांगा बाकी संभव कड़े वाणी अब इतना वीडियो अब इतनी वीडियो मेरे वीडियो का